Ik zoek aan mijn hart, tegen wat al die zaken. Hun dat ik ja, ja. Vi är i Västerås. Klockan är elva. Och min kusin har fått en dotter som vi ska, eller vi ska inte döpa, men vi ska hurra och heja på när hon döps. i botten. Wow. Wow, vad god den var. Jag har inte blivit syn på den. Den finns ju pinnar, men det är en... Oh, äh, pinnar. Ja. Mm. Pinnar. Varsågod. Galen. Men, 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 den här. Äppelpaj, typ. Äppelpaj. Direkt från dop till middag med min andra familj. Alltså Jon och Klara och Jons kompisar, tror jag. Jag har ätit massa idag, men alltså, nu är jag så hungrig att jag... Jag är liksom skakig. Kanske att jag har druckit så mycket kaffe också. Jag ska plocka upp dem här nu och sen ska vi checka middag på Röschansgatan. Fett mysigt! Wow! Wow va? Herregud va? Herregud! <laughs> Du, de här var också jättegoda, de här nuggetsen. De här, alltså kolla på dem. Chicken tenders. Ja, det är jättegoda. Hörni, det är söndag idag och jag gick inte ut igår. Alltså jag är så stolt över mig själv. För jag ska vara helt ärlig med att säga att jag hade brutal FOMO när jag var hemma. Alltså jag har käkat middag med Klara, Jon och Jons kusin. Och så såg jag hem och tänkte att jag liksom skulle utgå hemifrån och bestämma vad jag skulle göra på kvällen. Det var lördag kväll. Jag var liksom rave precis bredvid mig som såg så kul ut. Det var alltså de längsta köerna utanför varenda klubb. Det var Holken, det var Trädgården. Mina vänner DJ, det var bra väder. Alltså allt talade för att Alice ska gå ut. Men så låg jag där i min säng och tänkte fan vad skönt det hade varit att ha en hel söndag utvilad fräsch och bara total städa min lägenhet. Alltså det är ju så vuxigt så att jag pikar i liksom min mogenhet för att det som hände var att jag lade ut en story och frågade er om eh, vad ni tyckte jag skulle göra av min kväll och ni röstade faktiskt att jag skulle stanna hemma så hur gjorde jag det? Stanna hemma. Så jag somnade innan klockan tolv. Vaknade åtta. Nu har jag förberett overnight oats. Så jag har overnight oats för hela nästa vecka. Så det vi ska göra idag. Det är att vi ska städa. Vi ska rensa. Vi ska sortera. Ni vet när man säger. Det är klart jag städar min lägenhet. Men det var länge sedan jag städade från grunden. Alla de här skåpen som man vet är bara fullproppade med saker som man typ aldrig tar tag i. Jag får ångest på att tänka på det. Sladdar. Alltså gamla kläder. Ja det är mycket. Jag behöver liksom. Typ rensa mina köksskåp. För jag har så många vattenflaskor. Jag har oklar mängd vattenflaskor och proteinshakes. Ja. Så vi ska dricka kaffe. 
Sen ska vi sätta på musik och sen ska vi ta tag i den här dagen. Jag ska bädda rent min säng, ta tag i tvätt, jag ska svabba de här golven. För att imorgon kommer anti och då behöver allt vara liksom städat. Så det är min söndag hörni, jag ska också ta tag i lite jobb. Som jag tänker inte ska vara överväldigen i måndag i måndag och alla är tillbaka på kontoret. Så jag ska svara på lite mejl, planera för veckan. Mm. Och sen ikväll så ska vi ha en privat visning. Jag har fått frågan om jag vill bjuda med några vänner för att se nya Spider-Man. Så att det ska vi göra ikväll. Då har vi liksom en salong, en bysalong. Jag tror att det är en bysalong. Vi ska i alla fall se Spider-Man, ett gäng. Jag tror att alla andra är bakis så det blir perfekt. Och bara ses, äta popcorn och godis och kolla på film. Men först, total städning. Banan på kakor för att jag var så jävla sugen. Och det här ser så gott ut. Jag la i kakao och proteinpulver med chokladsmak. Det är som extra mycket choklad. Mm, mm, mm. Så det är kokosflakes, grekisk yoghurt och bär. Nu har jag gått igenom min kryddhylla. Mm. Oh my god, gott. När ni gör era banan på kakor, stek i kokosolja. Det ändrar allt. Just det. Jag har bestämt mig för att jag vill ta hit en snickare som ska hjälpa mig ja, med lite allt möjligt egentligen. Men framförallt hjälpa mig att platsbygga en solbädd på min terrass. Så istället för att ha soffgruppen som jag har just nu så vill jag ha som en platsbyggd djupare solbädd. Så om du är en hantverkare som tycker att det här låter askul, skriv till mig. Oh my god, det här är så gott. Två bananer, två ägg, proteinpulver. Egentligen salt men nu glömde jag. Lite havregryn. Det var typ det. Ja, ah, skott i alla fall. Det här är en riktig Alice söndag. Alltså det är kvalitetstid. Mm, mm, mm. Okej. Okay. Nu har jag städat och städat och städat och städat. Och ska slänga det sista kräpet. För att nu ska vi gå på bio. En liten privatvisning som jag får ha med mina vänner för Spider-Man. Så nu drar vi. Jag har inte mycket för anime, om jag ska vara helt ärlig. Det är liksom inte riktigt min kategori av film. Men den här Spider-Man-filmen var så bra. Alltså jag blev så uppslukad. Men också, det var mycket intryck i en film. Men gå och se den när den kommer ut. Vi var på en liten förhandsvisning, så vi var tydligen först i Sverige. Eller först i världen, I don't know. Men vi var i alla fall först till att se den här filmen. Och det är sjukt sjukt. Men nu ska jag sätta på ett avsnitt av någonting. Jag kokar lite te, äter mina overnight oats som jag har förberett för att jag är hungrig igen. Och eh, imorgon är ni där. Ja, det var det. Oj, jag har verkligen overnight oats på min haka. Hej, det är ni där idag. Jag har bestämt för några för att jag kom på att när mamma var här så fryste hon in färska västkusträkor. Alltså den insikten... Jag har liksom redan ätit idag, men det vi ska göra idag är att vi ska göra skagen röra. Alltså. Så nu har jag beställt allt jag behöver. Vi har crème fraîche, vi har majonnäs, rödlök, citron, ägg för att frukost. Jag vet inte det jag besatt av bubbelvatten. Hej! 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 Hej!
Eh, jag hade smsat tidigare i morse, men då hade jag eh, tydligen bytt ut någon siffra av misstag eh, och skrev att jag skulle ringa nu. Men fungerar det att prata en tid? Ja, det fungerar. Ja, super. Eh, men vad kul att ni kommer till oss imorgon när förmiddag. Det är jätteroligt. Mm. Då har vi varit här innan med Bianca. Men ja. Vi har varit här många gånger. Stämmer. Eh, Fråga. Hur kändes det att inse att du nog var kär i en tjej för första gången i ditt liv? Det bra. Det bra. Men då får du ha en fortsatt trevlig eftermiddag. Är det någonting du kommer på eller vill fråga så hör av dig till mig. Ja. Ha det fint. Ha det bra. Hej. Tack. Ja. Jag och Klara ska gästa nyhetsmorgon. Klara Elvena och Alice Stenlöv har en podd ihop och den har klättrat högst upp på lyssnarlistorna. Mm. Varmt välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Vad fan hände heter den. <laughs> och det är precis vad vi undrar. Ja, det, gick det undrar vi också. Ja. Väldigt bra. Ja. Ja, vad tror ni själva är anledningen till alltså, pratat... lyssnarsuccén? Ja, vi har ju pratat om det. Alltså, ja. Jag tror att det bara handlar om att jag och Klara är bästa vänner. Och så som vi pratar bakom stängda dörrar pratar vi också i studion. Mm. Jag tror det är det som är lite uppfriskande för folk att få lyssna på. Och vi pratar verkligen om allt. Och helt filterlöst liksom. Mm. Vad kan allt vara då? Nej men allt. Vad vill du veta? Hänger ja, <laughs> om baby. Nej, jag kommer i princip föda i, i podden liksom. ja. Det är typ den nivån. Det är på den nivån. Ja. Ja. Du ska föda i podden, är det så? Nej, det är inte planen. <laughs> Vem vet? Vet? Alice kommer där med utrustningen. Ja, Alice, har du någon plan för det här i bakfickan? Jag ska klippa en avsträng. Hon bara fram med kameran. Nej, men vi pratar verkligen om allt som kanske många inte pratar om, skulle jag säga. Men det är ju det många hör av sig om, att det är väldigt relaterbart just för att vi pratar mm. om allt och det är väldigt högt i tak. Mm. Och jag tror inte så många gör det, egentligen. Nej. Och jag kanske förstår att folk inte gör det. För att det är vissa samtal som man bara, oftast bara vill hålla ja. mellan fyra öron. Ja. Varför har ni inte de gränserna som andra har? Jag kan säga att jag och Klara är väldigt olika. Ja, jag har ju inga gränser någonsin i mina kanaler. Så för mig är det ju nästan konstigt att ha gränser. Jag tror att många blir nyfikna nu. Om man inte har lyssnat på podden så, så låt oss eh, lyssna och faktiskt också titta på ett klipp. Jag minns inte vilken dag det här är. Vi skulle få ett bekräftelse sms, så jag lär väl se. Okej, okay, nu har jag gjort en skagaröra av majonnäs, crème fraîche, salt, peppar, räkor, rödlök, citron. Och så rostar jag ett rågbröd. För att det i kombination med den här röran, alltså det är så gott. Det är så gott. Alltså, jag vill bara också säga till alla stockholmare. Det är skillnad på räkor och räkor. Det är väskusträkor. Alltså tips till er som vill åt. Ni vet mackan man får på Joe and the Juice. Alltså det brödet som är. Om ni rostar rådbröd. Så är det typ samma konsistens. Mm. Wow. Nu när Klara ska föda vilken sekund som helst. Så kan jag fundera på. Vad kommer jag ha för gravid cravings? Det är den stora frågan. Och när ska jag ha barn? Är den större frågan.